はいじゃあ大竹さんどうもはいこんにちはこんにちは大竹さんまずね、はい、ここは何うんあのね今日は田んぼで稲を買ったものをそれを最終的にお米にするまでの一連の、まあ、小さなお米工場っていう感じだね大竹さん家にこんな機械を揃えたそういうことやっぱりあのー、ね取ったお米がよそのお米と混じっちゃうとせっかくこう愛情をかけて作ったお米が混じっちゃうと嫌だから自分が取ったお米は全て自分の手でやって最後にお米まで仕上げるということお米が混じるっていうことはそういう可能性が普通ないでしょう、うん、普通はね JA 農協なんかのライスセンターに出すの、うん、とみんながそこへ持ってきてそこで乾燥してやるからこのぐらいのお米やっても他が全部あれだと全部お米に自分の名前書いてあるじゃないから<笑>分かんないよねそうですよねひょっとすると山ちゃんが取ってきたお米横で一緒にトラックで持ってきて乾燥させるとガーッと混じって一緒になっちゃう、うん、そうすると自分はじゃあ農薬も使わずに化学肥料も使わなくてやったお米に山ちゃんがガーッと薬いっぱいやったとして混じっちゃう可能性あるね,ね、うん、そうするとつまんないよねせっかくやったのそうだね、うん、せっかく頑張って作ったのにああそういうやつそれをやるところ、うん、これ実際に、うん、私なんか機械見ても分かんないけど、えー、まずねこの一番大きいのって何この一番大きいのはね乾燥機田んぼでコンバインお米を稲から刈り取って、ね、持ってくるんだけどそのままだと水分がねどのくらいなのかな 20% とか 25% でお米はだけど最終的に 15% まで乾燥させなければねこう乾燥させる機械やっぱりこんなに大きいもんなんだね。大きい入れてでそれをこう熱風をかけながら循環させて時間をかけてゆっくりやる遠赤外線乾燥機、はい、でぐるぐる回しながらで乾燥させてずっと乾燥させるんじゃなくて、うん、途中で止めてで冷却して、うん、でまたかけて時間をかけてどれぐらい時間かけるこれだまあ一日ぐらいかそんなにかけるの、うん、これも今乾燥させたんだけど、うん、どれどういう種類のもうね、もみとか小麦とか種類を決めたり仕上げをこれ今 15% なんですけど何パーセントにやるかとか、うん、と張り込み量どれだけってこれ全部でね、うんえっと、28穀3単30ある分ぐらいのお米が入れられる,れれるもの、うん、やって乾燥速度ゆっくりとかやかましくなると夜ねダメだから、うん、夜間運転方法だからすごいの。でやったデータを、うん SD カードで全部保存して、うん、いつ何時にお米を入れてどれだけやって乾燥速度とかそれが全部データで後からできるという優れもの乾燥機であとは次のステップでどんどんとやってるのねで次がこれこれはもみすり機もみすり機っていうのはこれねもみお米を刈り取って乾燥させたでこれを皮をむくってですね昔でいう脱穀という機械これでぐーっとローラーやって殻、うん、を取ってでそれを殻は全部風で外へ出しちゃうでこれがもみすり機でそれからまた次これがね今度石抜き機刈り取った後に中には石が入ってたりとかこんなまだもみのカスが残ってたりとかこれをまずここで落とす石なんかは全部これでまず落とすでここへ流れて今度ここから。次はこここれもまたきれいにする機械なんだけどこのクズ青い米なんかあるよねこれまだ成長してないとかこうカスみたいなのをこれでまず第一第二段階でまたきれいにするというとでさらに今度これこれが色選別機これがまた優れものこれでできたお米の中にはこういうねもみが入ってたりとか。カメムシに食われるとこういう黒い米とか逆に成長してないと青い米とか白い米製品にならないのを全部これで光を当てて選んでそこはコンプレッサーで吹き飛ばしてきれいにするあ普通はだいたい今まではここ,ここまでねだいたいお米やるのはここまでだけどやっぱりお米最近やると黒い米が入ってて嫌とか青い米が入ってるから嫌とかいう消費者がすごい多くなったからこれでさらに本当にきれいなお米にする。もみにしてから第一段階、第二段階、第三段階、三段階で綺麗なお米にする。そうするとそうだね。お米の中からこういうものを全部弾いちゃう。そうするとこれね、玄米に仕上げる。でここから綺麗にしたものを今度ここで
これは計量、うん、測りだけど、うん、そんな測っててあれだから、うん、全部設定しておいてこれだ三32キロやっていくとここへドーンと流れて32キロたらピリピリピリって教えてくれる大体ここまでやると玄米までできるねでここまでこれ以降がみんな食べるよこんなお米食べないから精米するね精米したり無洗米っていうのはさらにこのこれが無洗米機でこれだとピッタピタのお米になるんですで向こうにあるのが精米機ザーッと流して精米でやれば普通お米屋さんで売ってるお米が全部ここでできちゃう今度後ろをちょろっと見るとこちらにあるのが冷蔵庫ってあのそのまま置いてくと特にあったかくなってくると虫が湧いちゃうね虫が湧かないようにで玄米でここで保管してるんだけど今日はちょっと特別にもう出来上がったお米こういうかにだから最終的にここのお米工場では、うん、刈り取ったお米を、うん、こういうこれは無洗米じゃなくて本当の精米ね、うん、精米の方ね、うん、ここまでできるという一連の流れ素晴らしい<笑>まず精米機精米機もちょっと今これあの玄米を作るためにやるから機械の配置は変えてあるんだけどこれが石抜き精米機でここに見ると段階的に調整できるようになってるんだけど、うん、何かというと、うん、今ねやっぱりあのー、みんな玄米を食べたい肺が残ったまま肺が肺があって、うんうんうん、お米のね残り栄養分みたいなやつねちっちゃいやつね、うん、で,できれば玄米のまま食べたいという人とか、うん、いや半分玄米だけ残ってるやつが欲しいとか、うん、いやいや真っ白けなの欲しいっていうそれに対応できるように、うん、こうやって玄米お米の殻だけ取った中は、うん栄養たっぷりのねただ真っ黒系で硬いからそれをいろんな養分が残ったまま食べたいとかで真っ白系にすると綺麗だけど、うん、やっぱり栄養分は取っちゃうねぬかる部分の、うん、だから栄養的には玄米がいいけど、うん、食べやすいのは白米っていうものにやりたいのがこれね、うん、一般の人が食べるような、うん、あの白米っていうのはレベル的に言うとどれぐらいのレベル的に大体これでいうと4四ぐらいあれば普通の白い、うん、ただ人によってもっとこう綺麗綺麗というかね、うんうん、ピカピカのツヤツヤのお米、うん、欲しいっていう人がまたやっぱいるよね、うん、それはまた綺麗なだけじゃなくて、うん、街の中でお米を研ぐと白い研ぎ汁とか出るから、はい、それがやっぱり環境に流せないとか、うん、そういうところもあるからそれに対応するのが今度向こうの無洗米だねで大体普通はやってるのはねこの袋、うんうん、これが3 0キロこう入れて流すっていうのが普通ねでこれやりたかったのはうん、このお米を自分で作ってるだけであってその人によってこう,あこういうお米が食べたいとか、うんうんうん、ちょっともうちょっとこう残ってるやつが欲しいとか、うん、いろんな人がいるからそれにこうお話をしながら対応できるようにするために、うんうんうん、そのお客さんなんかも、うん、じゃあいきなり3 0キロくださいではないと思うんだけど、うんうんうん、やっぱね来てねそういうお客さんは、うんうん、たくさんは。あれだから、うん、10キロ, 10キロぐらいね、うん、10キロとか5キロ待ちの人で、うん、よじゃあ一回お米こういうとこで作ってるんだよっていうのを見ながら、うん、でこう、うんうん、お話ししながらこうだよって買ってってもらうそういうふうにしてるこんだけね、うん、揃えるっていうことは自分で田植えからスタートして、うん、お客さんっていうかねこう最終的に口に入る本当の手前まで、ね、こう自分でやるっていう。まあ、それが一番楽しいのかなそおそらく、うん、お米はみんなどのくらいでスーパーでとか分かると思うんだけどそれを費用対効果考えて、うん、機械からやると、うん、おそらくお米安いから、うん、赤,赤,赤というか合わない合わないよね合わないねでもともとは自分が美味しいお米を自分が作って、うん、で食べたいっていうのがあって、うん、でせっかく作るんなら<笑>みんなに一緒にちょっと食べてほしいなっていうことが始まってるからうんまあ、楽しくお米作りをするっていうのがいいというかね,、うん、ねそういうところで、はい、じゃあ。